When we start learning a new language, we tend to focus on learning the key important points and the verbs to begin with to ensure that we have solid foundation and learning English should be no different. So today we are going to look at the verb to have and how to use it in negative form. So let's get started. Now we are going to talk about negative verb. Now we are going to talk about negative verb. We are going to talk about negative verb. Have is a verb that we are going to talk about the main verb. We are going to talk about not but no. We are going to talk about not but no. We are going to talk about main verb. We are going to talk about not but no. But we are going to talk about not but no. We are going to talk about not but no. We are going to talk about not but no. We are going to talk about not but no. We are going to talk about प्रथम स्ट्राक्चार्टे जिने नब जो एक हाफ भार हाफ जो मेन भाव विषय नहीं तक प्रथम सबजेक्ट बस मैं जार सम्बन्धे आलोचना कर सबजेक्ट बना है एवं ठीक सबजेक्टर पर हाफ बा हज लिखे देव हाफ बा हज सबजेक्ट अनुसारे कखो हाफ कख हज बसे ये आज के प्रेजेंट इंडिफरेंट क्यों नेगेटिव करते हैं सेगल जानब तेल हाफ प्लस हज हाफ और हज प्लस नो यहाँ हे एक स्ट्राक्चार हावार के जो नेगेटिव करते चाहिए हाफ सरि सबजेक्ट हाफ बा हज प्लस नो ये व्यवहार करते व्यवहार करते हे सबजेक्ट प्लस हाफ बा हज आप सबजेक्ट अनुसार हाफ बा हज लिखब प्लस नट ये दोटी हमें व्यवहार करते कि कख नो ए कख नट करब से देख नो जो हावर साथ नो लिखी तेल अवश्य एखे नो जो लिखी हाफ प्लस जो नो लिखी तेल एखे को आर्टिकल बसबेना एर साथल बसाते पर आर्टिकल बसाते पर जमन आर्टिकल्स बोलते ए एन दा के बोझा ए एन दा के आर्टिकल बोले थी एर नोर साथ कख ए एन दा मैं आर्टिकल बसाते पर एनी ये बसाते पर जदि हावर साथ नट व्यवहार कर हावर साथ नट व्यवहार कर अवश्य एक आर्टिकल बसाते आर्टिकल बसाते हैं जेमन ए बान दागुलि केर्टिकल्स थी इंगरेजी ए एन दा के आर्टिकल्स तई नट जो लिखब मैं हाफ प्लस नट जो लिखब तक हमें एक आर्टिकल्स व्यवहार करब मैं ए एन दा व्यवहार करब प्लस एर साथ कख एनी व्यवहार करते और नो जो थे हावर साथ नो थे तेल को आर्टिकल बसबेना ये हमें स्मरण रखते हैं आर्टिकल बसबेना और ये आर्टिकल बस एक उदाहरण देखा जा जी हमार कलम नहीं कलम नहीं नेगेटिव लिखे हाफ भार्वे नेगेटिव फर्मे लिखा आज तो हमें ट्रांसलेशन आई हाव आई हाव नो पेन आई हाव नो पेन हमार कलम नहीं आई हाव नो पेन एखे हमें नो लिखे सेजेम जेखने को आर्टिकल बसबेना मैं ए एन दा एनी को किसान एखे बसबना और जदि ये सेंटेंसटा के नटे करते चाहिए लिखब हमार एक कलम नहीं एक कलम नहीं अनुबाद आई हाव नट नट अ सींगल पेन आई एम नट ए सींगल पेन एखे हमें नट बसिए नट जेहेतु हमें नट बसिए सेज नटर पर एक आर्टिकल अवश्य बसाते हैं नट जो बसाय हावर साथ नट थे तेल अवश्य एक आर्टिकल बस एखे आर्टिकल बसिए मैं हमारे कलम नहीं जाए आई हाव नट आ नट आ सींगल पेन और जो हमार कलम नहीं तक एर अनुबाद करब आई हाव नो पेन जो एक शब्दाओ थ एक तक ही क्योंकि नटटा के व्यवहार करब और जदि एक शब्द ना थे शुद्ध नहीं शब्द आख क्या नो के व्यवहार करब एबंधा को सबजेक्टर साथ हाव नो एवं को सबजेक्टर साथ हेज नो बस सेगल देखो जदि सबजेक्टी आई उ दे इत्यादि है यगल साथ हाव प्लस नो व्यवहार करते 
I know, I have, no, we have, no, you have, no, they have, no. I have no money, আমার নেই we have no money, আমাদের নেই you have no money, তোমার নেই বা তোমাদের নেই they have, they have no money, তাদের নেই আর has no কোথায় ব্যবহার করব যদি সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার যদি হয়ে থাকে তখন আমরা has no ব্যবহার করি যেমন থার্ড পারসেন সিঙ্গুলার নাম্বারে যেমন হি সি ইট রাম গীতা এইগুলি সবগুলি হচ্ছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার এর সাথে আমরা হ্যাজ ব্যবহার করতে পারি এবং এর সাথে আমরা নো ব্যবহার করব হি হ্যাজ নো মানে তার নেই সি হ্যাজ নো মানে তার নেই ইট হ্যাজ নো মানে এটার নেই রাম হ্যাজ নো মানে রামের নেই গীতা হ্যাজ নো মানে গীতার নেই তাহলে আমরা দেখলাম যে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় মানে থার্ড পার্সেন থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য আমরা কিন্তু হ্যাজটাকে ব্যবহার করছি এবং এরপরে কিন্তু নো ব্যবহার করছি আর যদি ফার্স্ট ফার্স্ট পার্সেন সিঙ্গুলার বা সেকেন্ড পার্সেন সিঙ্গুলার পুরারের জন্য আমরা হ্যাপ ব্যবহার করেছি এবং থার্ড পার্সেন পুরারের জন্য আমরা নো হ্যাপ ব্যবহার করেছি আর বাদ বাকি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার যত আছে সর্বক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হ্যাজ প্লাস নো ব্যবহার করছি আমরা হ্যাপ ভার্বের নাবাচকের অনুবাদগুলি কীভাবে করতে হয় সেগুলো দেখে নেব আমি এখানে লিখেছি যে আমার নেই আমি আমার আছে সেন্সে হ্যাপ ভার্বকে ব্যবহার করেছি যদি এটাকে নেগেটিভে করি মানে আমার আছে এটা হচ্ছে পজিটিভ আর যদি আমি বলি আমার নেই তাহলে এটি হয়ে যাবে নেগেটিভ তাহলে এটি অনুবাদ কীভাবে করব আমার নেই লিখব আই হ্যাভ বলেছিলাম যে সাবজেক্টের পরে কিন্তু আমরা হ্যাভ বসাবো তারপরে আমরা নো বা নট বসাতে পারি কিন্তু এখানে আমরা নো বসাবো আই হ্যাভ নো আই হ্যাভ নো আই হ্যাভ নো মানে আমার নেই এরপর আমি একটা যে কোনো নামন বসতে পারি যে আমার কোনো বোন নেই তাহলে লিখবো আই হ্যাভ নো সিস্টার আই হ্যাভ নো সিস্টার যদি বলতাম যে আমার কোনো ভাই নেই তাহলে লিখতাম যে আই হ্যাভ নো ব্রাদার আই হ্যাভ নো ব্রাদার তোমরাও এইভাবে প্র্যাকটিস করতে শিখো আই হ্যাভ নো সিস্টার আমার কোনো বোন নেই আই হ্যাভ নো ব্রাদার আমার কোনো ভাই নেই নেক্সট সেন্টেন্স তার নেই তার নেই বলতে এখানে ছেলে বা মেয়ে বোঝাতে পারে তাহলে লিখবো হি অর সি হি অর সি এটা হচ্ছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য আমরা এখানে হ্যাজ লিখবো হ্যাজ হচ্ছে হ্যাভেরই একটা রূপ তাহলে হি বা সি হ্যাজ এরপর আমরা বলেছিলাম যে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে হ্যাভ বা হ্যাজ লিখবো এরপর আমরা নো লিখবো হি অর সি হ্যাজ নো মানে তার নেই এবার তার কি নেই হি বা সি হ্যাজ নো রিস্ট ওয়াচ রিস্ট ওয়াচ তার হাত ঘড়ি নেই তার হাত ঘড়ি নেই তাহলে হি অর সি হ্যাজ নো রিস্ট ওয়াচ অর তার তার এক ফুটবল নেই হি অর সি হ্যাজ নো ফুটবল ফুটবল নেক্সট সেন্টেন্স তাদের ক্ষমতা নেই কার নেই তাদের নেই তাহলে তাদের নেই এটার অনুবাদ আমরা লিখব দে হ্যাভ নো যখনই নেইটি থাকবে তখনই আমরা হ্যাভ নোটা বসিয়ে দেবো মানে তাদের ইংরেজি হয়ে গেল দে এবং নেই হচ্ছে হ্যাভ নো মানে দে হ্যাভ নো মানে তাদের নেই এবার ক্ষমতা ক্ষমতা ইংলিশ হচ্ছে পাওয়ার পাওয়ার দে হ্যাভ নো পাওয়ার মানে তাদের ক্ষমতা নেই নেক্সট সেন্টেন্স ঘরটির আলো নেই ঘরটির আলো নেই মানে ঘরটি অন্ধকার আছে তাহলে কার নেই ঘরটির নেই আগে এই পার্টটা আমরা অনুবাদ করব তাহলে এটা হবে দ্য রুম টি বা টা টি টা গোলাগুলি থাকলে আমরা বলেছিলাম যে টি বা টি টা গোলাগুলি থাকলে আমরা দা লিখবো এখানে টি এর অর্থ হচ্ছে দা আর ঘর ইংরেজি হচ্ছে রুম তাহলে হয়ে গেল দা রুম যেহেতু একটি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার রুম বলতে এখানে নির্দিষ্ট কোনো একটা রুমকে বোঝাচ্ছে একটাই মাত্র রুমকে বোঝাচ্ছে সেই জন্য এর সাথে আমরা হ্যাজ ব্যবহার করবো দ্য রুম হ্যাজ এবার কি নেই ঘরটি নেই আলো আলো ইংলিশ ইংরেজি হচ্ছে লাইট দ্য রুম হ্যাজ সরি এখানে নো হবে দ্য রুম হ্যাজ নো লাইট দ্য রুম হ্যাজ নো লাইট ঘরটির আলো নেই তোমার রাগ নেই তোমার রাগ নেই তাহলে তোমার আছে ইউ হ্যাভ তোমার নেই ইউ হ্যাভ নো তোমার আছে ইউ হ্যাভ আর তোমার তোমার নেই ইউ হ্যাভ নো এই পার্টি লিখে নিয়েছি এবার নেক্সট একটা নাউন বসিয়ে দিতে হবে রাগ রাগ মানে হচ্ছে অ্যাঙ্গার আমরা অ্যাংরি লিখবো না 
অ্যাংরি লিখবো না অ্যাঙ্গার হচ্ছে নাউন আর অ্যাংরি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাই ইউ হ্যাভ নো অ্যাঙ্গার তোমার রাগ নেই নেক্সট সেন্টেন্স আমার আই নেই আমার আছে আর আমার নেই আমার আছে আই হ্যাভ আর আমার নেই আই হ্যাভ নো আই বলতে ইনকামকে বোঝাচ্ছে তাই আই হ্যাভ নো ইনকাম যদি বলি তোমার ইনকাম নেই তাহলে হবে ইউ হ্যাভ নো ইনকাম যদি বলি ছেলেটির ইনকাম নেই তাহলে হবে দ্য বয় হ্যাজ নো ইনকাম নেক্সট সেন্টেন্স চাষিদের সুখ নেই চাষিদের সুখ নেই এখানে ফার্মার্সদের কথা বলা হচ্ছে দ্য ফার্মার্স দ্য ফার্মার্স ফার্মার্স হচ্ছে থার্ড পার্সেন পুরান নাম্বার যদি দেতে হ্যাভ হয় তাহলে ফার্মার্সেও হ্যাভ বসাবো আমরা দ্য ফার্মার্স হ্যাভ এখানে চাষিদের নেই তাহলে নেই মানে আমি বলেছিলাম হ্যাভের পরে নো বসাবো দ্য ফার্মার্স হ্যাভ নো এবার কিনে সুখ 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 ইংরেজি হচ্ছে হ্যাপিনেস 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 মানে হচ্ছে সুখ দে হ্যাভ নো হ্যাপিনেস সরি দ্য ফার্মার্স হ্যাভ নো হ্যাপিনেস মানে চাষিদের সুখ নেই নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে বৃদ্ধ লোকটির অ্যাক্টিভ দাঁত নেই এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা আগেও দেখেছি প্রথমে বলেছিলাম যে আমার অ্যাক্টিভ কলম নেই যখন এই ধরনের সেন্টেন্স করবো আমি বলেছিলাম যে আমরা নো বা নট দুটি ব্যবহার করতে পারি হ্যাভের সাথে আমরা নো বা নট দুটি ব্যবহার করতে পারি এখানে যখন অ্যাক্টিও আছে এখানেও অ্যাক্টিও শব্দটি আছে তখনই কিন্তু আমরা নট ব্যবহার করব তাহলে বৃদ্ধ লোকটির অ্যাক্টিও দাঁত নেই তাহলে বৃদ্ধ লোকটি হচ্ছে সাবজেক্ট টিটা গোড়াগুলি থাকলে আমরা দা বসাবো বৃদ্ধ লোক হচ্ছে ওল্ড ম্যান দা ওল্ড ম্যান বৃদ্ধ লোকটি নেই এবার নেই থাকলে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলারে হ্যাজ বসে হ্যাজ নট হ্যাজ নট দা ওল্ড ম্যান হ্যাজ নট আ সিঙ্গেল তুথ তুথ মানে হচ্ছে দাঁত তাহলে হয়ে গেল বৃদ্ধ লোকটি একটিও দাঁত নেই যখন একটিও এই শব্দটি থাকবে তখনই কিন্তু আমরা নটটা ব্যবহার করব নট আ সিঙ্গেল এই শব্দটি ব্যবহার করব এই ফ্রেজটি ব্যবহার করব তাহলে হয়ে গেল দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ নট আ সিঙ্গেল তুত আমরা তিত লিখব না তুত মানে হচ্ছে সিঙ্গেল দাঁতকে বোঝাই আর তিত হচ্ছে অনেকগুলি দাঁতকে বোঝাই আমাদের একটিও খেলার মাঠ নেই আমাদের একটিও খেলার মাঠ নেই উই হ্যাভ নো সরি উই হ্যাভ নট উই হ্যাভ নট আমাদের অ্যাক্টিও খেলা মাঠ নেই আমাদের নেই উই হ্যাভ নট অ্যাক্টিও এবার কিনে খেলার মাঠ খেলার মাঠ হচ্ছে প্লেগ্রাউন্ড তাহলে লিখব উই হ্যাভ নট আ সিঙ্গেল উই হ্যাভ নট এ সিঙ্গেল প্লেগ্রাউন্ড উই হ্যাভ নট এ সিঙ্গেল প্লে গ্রাউন্ড বলেছিলাম যে যদি আমরা নট ব্যবহার করি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একটা আর্টিকেল আনতে হবে মানে এ অ্যান দাকে বসাতে হবে তাই আমি এখানে নটের পরে এ বসিয়েছি এখানেও নটের পরে এ বসিয়েছি যদি নট বসে হ্যাভের সাথে যদি নট বসাতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একটা আর্টিকেল বসাতে হবে আর যদি নটের সাথে সরি নয়ের সাথে যদি আমরা হ্যাভের সাথে যদি নো বসাই তাহলে আমাদেরকে একটাও আর্টিকেল বসাতে হবে না যেমন আগের সেন্টেন্সগুলিতে আমি লিখেছি আই হ্যাভ নো সিস্টার এখানে ডাইরেক্ট নাউনটাই আছে নেক্সট সেন্টেন্স আছে হি সি হ্যাজ নো রিস্ট ওয়াচ তার কোনো হাত ঘড়ি নেই তার কোনো হাত ঘড়ি নেই তাহলে এখানে কোনো সেন্সে আমরা এনে বসাতে পারি কিন্তু যেহেতু আমি এখানে নো বসেছি সেই জন্য এনি সেন্সটা নোয়ের মধ্যে ঢুকে আছে সেই জন্য এটা হয়ে গেছে হি অর সি হ্যাজ নো রিস্ট ওয়াচ মানে তার কোনো হাত ঘড়ি নেই এখানে নো বসালে আমরা এনি বা কোনো আর্টিকেলস এ অ্যান দা কিছুই বসাবো না আর যদি নট বসাই মানে দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ নট আ সিঙ্গেল টুথ এখানে যেহেতু আমি ওল্ড ম্যানটের সাথে নটটা বসিয়েছি হ্যাজ নট হ্যাজ নট বসিয়েছি সেই জন্য এখানে একটা আর্টিকেল আনতে হয়েছে নটের সাথে আমরা এ বা এ অ্যান্ড দা বা এনি বসাতে পারি এবং নয়ের সাথে আমরা কোনো আর্টিকেল বসাবো না